நவீன யுகத்தின் உழவர் வணக்கம் ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய ஆர்கானிக் விவசாயியாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் வட்டம் கட்டியாம்பந்தல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த திரு தனிகாய் அரசு அவர்கள் இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக வெள்ளை பூண்ணி விளைவித்து வெற்றி காண்பது எப்படி என்பதை பற்றி தன்னுடைய அனுபவங்களை நம் முன் பகிர்ந்து கொள்ள வருகிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெருமையாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு படித்த பட்டதாரி ஏசி ரூமில் குழுகுழுன்னு உட்காந்துட்டு கை நிறைய சம்பாதிக்கிறத விட்டுவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஆர்கானிக் விவசாயிக்காக வந்திருக்கீங்க ஆர்கானிக் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு அதுக்காகவே எங்கள் பெப்பர்ஸ் டிவி சார்பாக எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் வந்து படித்து ஓரளவுக்கு கை நிறைய சம்பாதம் வாங்கிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அதாங்க நம்ம வந்துட்டு முதல்ல நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம மக்களுக்கு எல்லாரும் நோய் நொடி இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணாத மாதிரி நம்ம வந்துட்டு வெள் நெல்லை வந்து விளைய வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம்தான் இதை பற்றி எனக்கு ஒரு கடந்த ஒரு ஐந்து வருடமாகவே நான் வந்து இதை பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் அப்புறம் நிறைய காணொலி காட்சிகள் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி நம்ம வந்துட்டு முக்கியமாக நான் நம்ம வருகின்ற அவருடைய யூடியூப் பார்த்துக்கிறேன் நான் சரி இதை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இப்போது கடந்த ஒரு ஒரு வருஷமாக நான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் அதாவது நோய் நொடிகள் இல்லாமல் நம்ம சந்ததிகள் வாழணும் வாழணும் அவர்களுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச விவசாயத்தை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நோக்கத்தில் வந்திருக்கீங்க ஆமாம் இப்போவும் நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களா ஆமாம் இப்போயும் நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் வேலை பார்த்துக்கிட்டு விவசாயத்தை பண்ணிட்டு விவசாயம் 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 வந்து என்னுடைய தாத்தா காலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கான் மூணு மூணு தலைமுறையாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது அவங்களுக்கு வந்து நான் இது கைடன்ஸ் மட்டும் ஆர்கானிக்ல எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு டெஸ்டிங் மாதிரி போட்டிருக்கோம் வெள்ளை பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ என்னுடைய பணி அது பாட்டு நிரந்தரமாக இருக்குது இது வந்து அவங்களுக்கு நான் கைடன்ஸ் மட்டும் நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு டெஸ்டிங் கோர்ஸில் இது பண்ணி இது வந்து விதைப்பு முறையில் பண்ணீங்களா நடவு முறையில் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து நடவு முறையில் தான் பண்ணோம் நாற்றங்கள்லாம் வந்துட்டு நம்ம வழக்க போல் பண்ணுற மாதிரி வெள்ளைப்பூண்ணி <laughs> அந்த மாடுகள் வந்து எங்க ஊர்ல நிறைய மாடுகள் வந்து இங்க நிறைய மேய்ச்சல் நிலமா இருந்தது சோ அதனுடைய வளமும் நமக்கு கேடுச்சது கை கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் சோ இதுக்கு திரும்ப அடுத்த போகத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா திரும்பம் தொகுதூரம் போடுறது அப்புறம் இந்த சனப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதெல்லாம் விதைக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கு புழுதி உழவு எத்தனை தரம் உழுதுங்க இது புழுதி நாங்கள் ஓட்டலாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் போன வருஷம் வந்து நல்ல மழை இல்லாதனால இந்த முறை பருவ மழை ஆடி மாசமே நான் நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புழுதி ஓட்டுறது எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆமாம் நேரடியாக நாங்கள் ஓயவே ஓட்டிட்டோம் ரெண்டு முதல்ல ரெண்டு சால் வந்து டிராக்டர் வச்சு ஓட்டிட்டு அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நாள் இப்போ இந்த பில்லுலாம் மக்கணும் மக்கட்டும் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஒரு சால் ஓட்டி பரம் தடுவி இந்த ஒற்றை நாற்று முறைப்படி கவுறு கவுறு பிடிச்சி ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி ஒரு ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஒரு அடி ஒரு அடி வச்சு நடவு நட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஏக்கர் நட்டீங்களே ஆமாம் இது நாற்றங்கால் வந்து எவ்வளோ தூரம் தயார் பண்ணீங்க எவ்வளோ இது வந்து நாற்றங்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நம்மளுக்கு நாலு கிலோ வெதை இருந்தால் போதுங்க ஒரு ஏக்கர் ஒரு ஏக்கருக்கு அது வந்து இப்போ வழக்கமாக பண்ணுறது அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து பதினஞ்சு கிலோ இருபது கிலோ அந்த மாதிரி நிறைய விதை நெல் வீணா அடிப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணது வந்து ஒரே ஒரு கிலோ நாலு கிலோ தான் ஒரு ஏக்கருக்கு நாலு கிலோ போட்டேங்க ஆமாம் பதினஞ்சு அளவு நாற்றங்காலோட அளவு எவ்வளோ வந்து நாற்றங்கால அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சென்டுலேருந்து ஆறு சென்டு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆமாம் அவ்வளோதான் தயார் பண்ணோம் அதையும் வந்து இந்த மலையை பெஞ்சதுனால அதே தொழில் ஆக்கிட்டு அப்படி வச்சுட்டீங்களா எப்படி ஆமாங்க அதுவும் வந்துட்டு ஓட்டிட்டு அதே மாதிரி பரம்பு தடி பண்ணுற மாதிரியே தான் பண்ணோம் 
அப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய செலவாச்சு எங்களுக்கு நாற்றங்கள் அதாவது பறிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆள்குழி நிறைய தேவைப்பட்டது நாற்றங்காலுக்கு வந்து எவ்வளோ என்ன உரம் போட்டீங்க அஞ்சு சென்டுக்கு நாற்றங்களுக்கு வந்து எதுவுமே போடலைங்க அது அடியில் வந்துட்டு தொகு உரம் போட்டுருந்தோம் ஸோ அதுதான் மற்றபடி நம்ம வேறு எதுவுமே விதை நேற்று இந்த வெள்ளை பொண்ணி வந்து விதை நேற்று ஏதாவது பண்ணீங்களா வெள்ளை பொண்ணி விதை நேற்று எதுவும் பண்ணலை நாங்கள் டைரெக்டாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நாள் தண்ணியில் மட்டும் ஒரு நாள் தண்ணியில் ஓர வச்சுட்டு ரெண்டு நாள் அது மேலே வெயிட்டு மட்டும் வைப்பாங்க ஒரு அதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா சூடமோனஸ் அடிக்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் இஎம் கரைசல் சொல்லிட்டு அது ஆக்டிவேட்டட் இஎம் வந்துடுவோம் அது வந்து நாங்க வந்து ரெண்டு முறை இந்த பயிர் மலை அடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அந்த இரு அந்த நாற்பது சென்டும் வந்துட்டு ஆமா அந்த நாற்பது சென்டும் அந்த நுண்ணுயிரிகள் வந்து இந்த பெருகி அந்த நோயை வந்து நம்மளுக்கு இதுவாயிடுச்சு அது இல்லாமல் இந்த முறை நிறைய ஆடி மாசத்துல இருந்து நம்மளுக்கு மழை நல்லது தொடர்ந்து கண்டினியூவா பேசணும் பேஞ்சதுனால அந்த நோயுடைய தாக்கமும் வந்து குறைஞ்சிருச்சு குறைஞ்சிருச்சு ஒரு இருபது நாள்ல வந்து திரும்ப பயிர்கள்லாம் வந்துட்டு அந்த நாற்பது சென்டும் மட்டும் பாண்டிச்சேரியில வந்துட்டு சொல்லிட்டு ஒரு நிறுவனம் இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட பேடி க்ரோத் பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏக்கருக்கு வந்து ஒரு மூட்டைன்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரை பண்ணிருந்தாங்க ஏக்கருக்கு ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டையோட விலை எவ்வளவு அந்த அப்துராயமா ஆறு ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு வருவாங்க அது ஒரு ஒரு மூட்டை ஒரு மூட்டையோட விலை அவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஏக்கருக்கு அந்த அரை மூட்டையை வந்துட்டு மணல் அப்படி இல்லைன்னா நல்ல மக்கின தொகு வரும் அப்படி இல்லைன்னா மண் மண்புகு வரும் இது மூணு தலை ஆனா ஒன்று தலை கா அது வந்து அரை மூட்டையை மட்டும் கலந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் அதை வந்துட்டு அப்படியே வச்சுருந்தாங்க துணி போட்டு மூடி வச்சுருந்தோம் நேரில் நேரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து நம்ம நம்ம இது ஒற்றை நாற்று முறைன்றதுனால அந்த வரிசைக்கு வரிசைக்கு மட்டும் தூவி விட்டா போதும் வரிசை நம்ம ரசாயன உரம்லாம் தெளிக்க இப்போ க பொதுவாக பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவனி ஃபுல்லாக போடுவாங்க அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வயல் முழுக்க போடாமல் அது நம்ம எந்த இடத்துல நட்டமோ அது வரைக்கும் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரு செலவும் கம்மி கலைகளும் வந்து நம்ம வயல் ஃபுல்லாக வந்து பரவாது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து நட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள்ளே அவங்க போட சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் அதே மாதிரி அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளார அதை ஆமாம் அரை மூட்டையை போட்டுட்டோம் போட்டு அது போட்டதுக்கப்புறமா நான் பயிர் நல்லா வளமாக வந்தது வளமாக வந்ததுக்கப்புறமா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் போட்டு களை எடுத்துட்டு திரும்ப வந்து அதை திரும்ப அந்த அரை மூட்டையை திரும்ப மணலோ இல்லைன்னா நம்ம வயலில் இருக்க மண் இல்லைனா தொகு வரும் மகன தொகு வரும் இல்லைன்னா மண்புகு வரும் இதில் வந்து கலந்து திரும்ப நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு ரெண்டாவது முறை போடுங்கன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு இந்த முறை ஆள் வச்சு தான் நாங்கள் களை களை எடுத்தோம் நாங்கள் ஸோ அது ஏக்கருக்கு வந்து எப்படியும் இருபது ஆள் இருபத்தஞ்சு ஆளுக்கு பிடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு ஆச்சு இப்போ களை எடுக்க ஏக்கருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு நாலு ஏக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆமாங்க களை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த உரத்தை நீங்க போட்டீங்க உரத்தை போட்டோம் அது அப்புறம் நல்லா வளர்ச்சி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நல்லா வளர்ச்சி இருந்தது உங்களுக்கு நல்ல பயிரம் வந்து நல்லா கருப்ப பச்சை கட்டி நல்லா வந்து சார் பல இயற்கை விவசாயிகள் இப்போ ஐயா நம்மால் வர இருக்கட்டும் நம்ம சுபாஷ் பாலகராக இருக்கட்டும் அதாவது தற்சார்பு வாழ்க்கை நம்மளுடைய தேவைகளை நாமளே பூர்த்தி செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற முறையில் தான் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிச்சுட்டு வர்றாங்க இப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய தேவைகள்லாம் பாட்டு சாணம் மாட்டு சாணம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகை பூச்சி ரொட்டிகளை பயன்படுத்தி தான் பண்ணணும் இயற்கை விவசாயம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் வந்து ஆர்கானிக் உரங்களை வாங்கி போட்டிருக்கீங்க அது உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைச்சிருக்கு அது ஒரு விஷயம் ஏன் நீங்க இயற்கை உரங்கள் அதாவது நம்ம நீங்களே அதை உற்பத்தி பண்ணாம விலை கொடுத்து வாங்கினீங்க நீங்க கேட்கறது நல்ல கேள்வி தான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து முதல் முறை நம்ம பண்றதுனால கொஞ்சம் நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் ஊக்கம் கிடைக்கின்றதுனால நான் வந்துட்டு எதுவும் ட்ரை பண்ண செக் பண்ண அதுவும் செக் பண்ணேன் அதுல பார்த்ததுல பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய ஒன்றும் அதிகமான விலை கொடுத்து எதையும் வாங்கிடல 
தொழுவுறதுக்கு கூட அதையும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ண பண்ணியிருக்கோம் போக போக படிப்படியாக வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி பஞ்சகவ்வியம் இஎம் கரைசல் அதை மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தி கூட நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் ஒன் ஒரு ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு மண் வளம் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா அதனுடைய இது பண்ண தேவையில்லை நம்ம அதில் ஒரு அனுபவத்துக்காக அனுபவத்துக்காக இப்போ எல்லாமே அது இது தயார் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் திரும்ப அடுத்த வருஷம் அடுத்த போகத்துலேருந்து அதை படிப்படியாக நம்ம வந்துட்டு பண்ணலாம் பண்ணிட்டு பண்ண போ பண்ண போகிறேன் இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீவாமிர்தம் தயார் பண்ணி அது வந்து இரண்டாவது தொழுவுரம் போட்டதுக்கு அப்போ அதுக்கு அதுக்கப்புறமா வயல் தண்ணி பாய்ச்சும் போது அதையும் நாங்கள் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து நூறு லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி அதையும் கலந்து விட்டோம் ஜீவாமிர்தம் வந்து ரெண்டு முறைக்கு விட்டோம் நாங்கள் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் ஏழு நாள் வந்து காயணும் பூமி மூணு நாள் வந்து வந்துட்டு வெட் தண்ணி பாய்ச்சணும் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ நட்ட நாள் நட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி நீங்க பாய்ச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா பாய்ச்சலும் காய்ச்சலும் ஆமா பாய்ச்சலும் காய்ச்சலும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்க எத்தனை நாள் நட்ட நாள் இருந்து என்ன சொல்லி ஏழு நாளைக்கு வந்து ஏழு நாளுக்கு நட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் நம்ம ஒரு வாரம் இல்ல பத்து நாள் தண்ணி வச்சிருக்கலாம் அதுக்கு அந்த தண்ணி அதே ட்ரை ஆயிடுச்சுன்னா விட்டுடலாம் அப்படின்னா நம்ம வடிய வச்சிடலாம் வடிய வச்சுட்டு ஒரு ஏழு நாள் நம்ம காய வைக்கணும் திரும்ப ஒரு மூணு நாள் மட்டும் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பாத்துட்டு திரும்ப வடிய வச்சிடலாம் அவசியமும் <laughs> வச்சுக்கலாம் <laughs> 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 இப்போ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா முன்னாலெல்லாம் விவசாயி வந்து ஒரு விவசாயி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பார்த்து அதில் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது பக்கத்தில் சொல்லி அப்படி சொல்லி சொல்லி தெரிய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு இப்போ உங்களை மாதிரி படித்தவர்கள் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இயற்கை விவசாயத்தை எளிமையாக கற்றுக்கலாம் அதாவது களத்தில் வந்து இறங்குறதுக்கு முன்னால் ஒரு முக்கால்வாசி அனுபவங்களையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த எங்கள் இந்த ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியை பிள்ளையார்பட்டி பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கிறதுக்காக அங்கங்கே ஒரு பாடங்கள் நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த பாடத்தில் வந்து இதை போட்டு காமிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்குது இதை பாருங்கள் இதில் பலன் என்னென்ன அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து நான் நம்மால் வரையா பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் படித்தவர்கள் இயற்கை விவசாயத்திற்கு வந்தால் எளிமையாக வெற்றி அடையலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து காரணம் என்னென்னா எல்லாத்தையுமே வந்து வீட்டுக்குள்ளே உட்காந்து ஓரளவு நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து களத்தில் வந்து இறங்கி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு படித்த பட்டதாரி இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இந்த முதல் இது உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்குமா கிடைக்காதா ஒரே வழியில் சொல்லுங்க இந்த முதல் வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றி கண்டிப்பா கிடைக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி படித்தவங்க மட்டும்தான் இயற்கை விவசாயத்துக்கு வர முடியும்னு இல்லை பணம் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் ஏழுமையில் இருக்கிற விவசாயிங்க இவங்களாம் கூட இயற்கை விவசாயத்துக்கு வந்து ஈஸியா வந்துடலாம் படிச்சவங்க மட்டும்தான் வர முடியும்னு கிடையாது எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவாங்க அம்மனக்குண்டி ராஜ்யத்தில் கோவணம் கட்டியவன் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இப்போ இனி உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும்னு சொன்ன முன்னாலே கிருப்பே அவன் பண்ணுறானா ஏதோ ஒரு ஒரு ஒத்த நாட்டு நடனா இந்த சாணியை போட்டு அவர் தான் அந்த விஷயம் ஏழை அடிச்சு போட்டதுலாம் வேலை கேட்காத பண்ணால் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே கேள்விக்கு செய்யப்பட்டவர்கள் கிண்டல் செய்யப்பட்டவர்கள் இப்போ ஜெயிச்சிருக்கு ஆர்கானிக் விவசாயிக்கு எல்லாரும் உங்க மாதிரி தைரியமாக இறங்கினதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைச்சிருக்கு இப்போ நீங்கள் நாலு ஏக்கரில் வெள்ளை பொண்ணி நட்டு இப்போ அறுவடைக்கு வந்துட்டு இருக்கு வண்டி வந்துட்டு இருக்கு அறுக்க போறீங்க இப்ப இந்த நாலு ஏக்கருக்கு வந்து உங்களுக்கு உழுதுக்கு எவ்வளவு கூலி ஆயிருக்கு செலவாயிருக்கும் இது உழுதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தோராயமா ஒரு பதினஞ்சாயிரத்துக்கு ஆச்சுங்க உழுத கூலி உழுத கூலி பதினஞ்சாயிரம் நடவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்ட மொத்தம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆயிரும் பதினஞ்சு பத்து இருபத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் செலவு செலவாயிருக்கும் அந்த அந்த இயற்கை உரங்கள் உரங்கள் களை எடுத்தது போக்குவரத்து எல்லாமே சேர்த்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் 
எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் இப்போ நாலு ஏக்கர் இருந்த போது ஏறத்தாழ எண்பத்தி எட்டாயிரம் எண்பத்தி எட்டாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் வச்சுக்கோங்க செலவு இப்போ உங்களுடைய மதிப்பு படி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமத்து ஆட்கள்லாம் வந்தாங்க போனாங்க இது எவ்வளவு இதில் வந்து எவ்வளவு மூட்டைகள் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்துட்டு இது வெள்ளப்பணின்றதுனால எப்பவுமே விளைச்சல் வந்து கம்மியாக தாங்க இருக்கும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒற்றை நாட்டு முறை படிப்பு நட்டதுனால இது இன்னும் வந்து எங்களுக்கு தோராயமாக தெரியல நாங்கள் ஆனால் நிலவரப்படி <laughs> அப்பதான் <laughs> 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 அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து ரெண்டாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயி
ஏனத்தால ஒரு ஒற்ற நாட்டோ ரெண்டு நாட்டோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏறதால 30 கொத்து ஆவதுன்றீங்க ஆமா 30 கதிர் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்கு அப்ப ஒற்றை நாட்டு முறையில இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக பண்ணும்போது உங்க கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா ஏக்கருக்கு ஒரு 18 ல இருந்து 20 மூட்டைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதையும் வந்து உடனே விக்காமல் கொஞ்சம் காலம் தாட்டி கொஞ்சம் பழைய தானதுக்கு அப்புறம் வித்தோம்னா நல்ல லாபம் கிடைக்கும் அப்படி சொல்றீங்க ஆமா இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக வெள்ளை பொன்னி விளைவித்து வெற்றி காண்பது எப்படி என்பதை பற்றி படித்த பட்டதாரியான திரு தணிகை அரச அவர்கள் மிக அழகா எடுத்து சொன்னாங்க இப்போ இந்த வெள்ளை பொன்னி விதை நெல் இது வெள்ளை பொன்னி பற்றிய சந்தேகங்கள் உங்களுக்கு தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் திரு தணிகை அரசு நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் ஐயா உங்க நம்பரை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் என் நம்பர் வந்து ட்ரிபிள் நைன் இந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் மற்றும் தேவைகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ இயற்கை விவசாயம் இந்த ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில கலந்துக்கிட்டதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் மற்றொரு ஆர்கானிக் விவசாய நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு ஆர்கானிக் விவசாயியுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ஜி ராஜேந்திரன் நன்றி நவீன யுகத்தின் உழவன்